¿Qué tal gente? Espero que estén de maravilla. Yo muy contento de traerles un nuevo video y en este caso hablaremos del juego llamado Diane Lights, donde nos cuenta la historia de Crane, un agente del SAI, que es una agencia del gobierno que lo manda a conseguir un documento que lo tiene un tal Rice, el cual ese documento podría ser la cura para la infección zombie que de la nada chocó en la ciudad de Haram. Y bueno, nuestro protagonista Crane llegará a la ciudad como el salvador pero empieza a tomar malas decisiones que terminan afectando a los demás personajes del juego. En simples palabras, la empieza a cagar. La mayoría de las cosas que suceden son maneras de hacerte ver qué concha está pasando en este lugar, ¿no? en este sitio. Y bueno, un detalle es que cualquier infectado deja de tener identidad para ser llamado únicamente por un número. En nuestro caso seremos el 31. Crane será consciente de su infección, por lo que constantemente buscará anticina, una medicina que logra que la infección no se propague por su cuerpo, pero esa infección solo afecta al personaje cuando a la historia le conviene, así que la mayor parte del tiempo no tendremos síntoma alguno. A pesar de esto, es difícil ignorar que la infección parece afectar en mayor medida a otros personajes, ya que habrá un par de casos que se convertirán con solo unos minutos o en un par de horas, o sea, puede variar. Nuestro personaje se pasa esa lógica por las pelotas y debido a la conveniencia del videojuego, o mejor dicho de la historia, se va a transformar cuando se le cante las pelotas. Otra cosa es la ambientación y el mundo que Techland ha creado, un mundo abierto, que muestra las ruinas de un mundo posapocalíptico donde muchos zombies plagarán las calles. Si yo tuviera que salvarle el pellejo a mis suscriptores, les diría que corran hacia el helicóptero mientras los entretengo a los zombies. Y te estarás preguntando, ¿con qué carajo Alex lo vas a entretener si los zombies vienen en hordas y te van a comer hasta el, las venas del culo? ¿A qué le pasaba? Y bueno, simplemente pondría mi cho... me a masticar el sodape. Y bueno, por lo menos les podré salvar la vida. Pero bueno, nos fuimos al carajo. Perdón. No se suscriban. Ah, que le pasa? Era re... todo re sobreactuado. ¿eh? Bueno, la cuestión es que la historia es interesante, pero capaz la manera en la que se ejecutó no es la mejor para mí. Yo sé que siempre estoy criticando mucho a un videojuego cuando lo analizo, porque analizo de todo punto de vista, no solamente del bueno. Y obviamente doy una opinión personal, que no quiere decir que sea la correcta o la verdadera o la que está escrita en la Biblia, ¿no? Como para que te des una idea. No es así. Es solamente mi opinión y voy con lo más subjetivo y con lo más objetivo posible. O sea, usando las dos herramientas podemos crear un video opinando y diciendo la, la verdad para mí. Porque es así, es mi verdad, no es tu verdad. Y si la compartimos me alegro muchísimo. Pero bueno, a lo que voy. Es que en el juego también vas a poder mejorar las habilidades de tu personaje para que se ajuste a tu forma de jugar. Eso está muy bueno. Es un juego donde hay que lutear mucho para reforzar las armas, para arreglarlas. Un juego que no es tan largo, pero sí cuando haces las misiones secundarias. Más el DLC que viene en la versión mejorada del juego, que es un golazo si buscamos un juego de este tipo y con muchas misiones. En lo jugable no es algo que me divierta mucho, está bueno el parkour, pero tampoco es que cada vez que pongo el juego me emociona. Esperaba algo mejor en ese sentido. Pero está entretenido, yo creo que es un juego decente, nada que me haya volado la cabeza, pero es un juego que yo le doy un 7, un juego que disfruté mucho la primera vez, y que después es un juego que no lo vuelvo a jugar al menos que me den un, un fajo de plata, ¿no? O sea, al menos que me den un, un buen fajo de guita, yo no pienso jugar al videojuego de vuelta, al menos que no tenga nada que jugar y, y quiera volver a repetir misiones secundarias o pasearme por ese mundo pero se la rebanca en cuanto a lo que son los gráficos de los paisajes, ¿no? cuando ves la ciudad, por ejemplo. Pero bueno, para mi gusto es un juego olvidable, pero que quiero disfrutar de su secuela, porque le tengo mucha fe, porque el final del 1 de este juego es una de las mejores cosas del videojuego, la decisión final y lo que conlleva. Eso lo hace muy bueno el juego, lo hace tener un punto fuerte dentro de la historia. Creo que está más que bien. Eh, te la vas a pasar perdiéndote de día en el mapa y corriendo de noche como un villero que se afana un estéreo por doquier con la cantidad de enemigos que te vas a encontrar en pantalla 
Y bueno, si charlamos un poco de lo visual, tengo que decirte que gráficamente no me convenció mucho, lo compré un poco tarde al videojuego y no porque es viejo el juego, sino por el tono de color que tiene. Es como un medio sepia, así, apagado. Digamos que un juego que logra muy bien esa ambientación eh, es el Days Gone, por ejemplo, me gusta mucho. Y no porque tiene esos graficazos, sino por el tono realista que tiene de las ciudades, ¿no? Como todo muy apagado, eh, tiene unos colores increíbles, pero bueno, estamos hablando de un juego mucho más nuevo. Y un juego que tiene un poco más de presupuesto, pero bueno, sin entrar tanto en comparaciones... Creo que este videojuego en ese sentido, en el tema del color, no me convence mucho, ¿no? Ya nos ponemos muy detallitas, muy delicados, pero son detalles que tampoco van a hacerte eh, pasar de largo, ¿no? Lo que sí me gusta es la ciudad, como dije, se ve muy detallado todo. Para jugar al videojuego creo que está bastante bien. La estamina se reduce muy fácilmente cuando empezás las primeras horas. Obviamente estamos empezando ¿no? a, a entrar en ritmo del gameplay, pero a mí un poco de bronca me da por ese lado. Para mí la estamina es una de las peores cosas que hay en, en un videojuego, ya que están abusando mucho en la actualidad. Pero bueno, es una opinión mía, ¿no? Este, en cualquier juego, ya sea un Souls, ya sea lo que sea, le, le quita un poco de ritmo y estarás diciendo, para eso juega un hack and slash. Pero a lo que voy es que, bueno, es feo ir en un juego a caballo y que tenga estamina y que se canse. Entiendo que a muchas empresas les va el realismo, pero a veces empeora la experiencia para mi gusto. Así que bueno, acá en Die Light te obligan a jugar más pausado, ya que obviamente tenés que huir, tenés que jugar más sigilosamente. Vas corriendo y los zombies tardan 50 horas en llegarte. Pero obviamente acá entra la herramienta del parkour, que obviamente haces parkour y no te agarran más. Al menos que vayas de noche y te encuentres a las criaturas que hay. Pero la idea es poner el juego y disfrutarlo al 100%. Porque tenés que hacer bastantes misiones hasta mejorarte a, a tu estilo, ¿no? Para poder jugar a tu manera. Y eso es lo que me gustó del juego. Pero el juego está bien y me alegro mucho de haberlo jugado. No siento que me robó tiempo de vida, pero tampoco voy a recordar algo del videojuego. No me dejó algo recordable. O que diga, este sello es de Dying Light. Ya que, bueno, este juego se centra mucho en la campaña. Pero el plato fuerte del juego y lo mejor del mismo es el jugar con amigos en línea. Entrar en este mundo y partir vaginas con garrotes es increíble. Ir en un, en un grupo y disfrutar el gameplay entre todos, eso es lo divertido y eso le da mucha vida al videojuego. Realmente lo recomiendo mucho si lo van a jugar con amigos. Si no, quédate jugando a su campaña o quedan vos dependiendo tus gustos. Y ya que hablamos de grupos, en el juego hay varias pandillas o bandos en el modo historia donde están los malos y los buenos, los humildes de alma y los de mente forra. Y vamos a hacer trabajitos como esclavos de mierda para ambos bandos para llegar a nuestro objetivo. Otra cosa es la variedad de zombies. Muchos son similares al de Ad Island, ya que la misma empresa que lo hizo también creó este juego. Eh, los zombies nos sorprenden, pero no están nada mal. La verdad que yo lo pagué en su momento a 20 dólares en 2017. Y creo que si lo ven, hoy en día, por no sé, 10 dólares, ahí se los recomiendo. Más de eso no paguen, porque el 2 está a la vuelta de la esquina y puede llegar a sorprender mucho más. Yo le tengo fe al 2 por los gameplays que estuve viendo. Así que esa es mi sensación del videojuego. No voy a comentar tan en profundo el gameplay porque siento que es aburrido y más o menos ya se ve como es. Yo no suelo ver análisis donde me explican de arriba abajo un juego. Me gusta que sea todo más natural, todo más transparente, ¿no? Este, no una empresa que me habla de un videojuego con 7 eh, billetes de mil pesos en la cama, ¿no? Yo creo que los de PC se lo van a bajar pirata, pero bueno, <ríe> es la decisión de, de cada uno. Y que si alguien lo jugó, que me diga su experiencia y que piensa del videojuego, porque realmente me interesa mucho. Yo siempre los leo, yo siempre los quiero leer. Me gusta la gente que escribe mucho porque aprecio y valoro el tiempo. Eh, y es una forma de devolverles el tiempo que, que se gastaron conmigo, ¿no? Así que espero les haya gustado mucho el video y que se hayan suscrito o que se suscriban para mucho más en el canal. Gracias por estar. Fuerzas para esta cuarentena y valor en su vida, ya que podríamos haber sido uno de esos muertos. Y estamos vivos y eso hay que valorarlo. Así que nada. Otra cosa que me hace reflexionar mucho es... El tema de que mucha gente murió en España y en Latinoamérica. Y yo a veces me pongo a pensar que capaz alguno de ellos 
era seguidor mío. Así que bendiciones para todos ellos. Y, y bueno, gracias por haberme elegido en su momento y por haber, eh, haberse quedado en el canal. Así que gracias de corazón hacia arriba, ¿no? Esto va para todos ellos, para todas esas almas, digamos, que tal vez estuvieron acá en el canal y hoy no están. Pero bueno, eh, fuerzas y bueno, un saludo y, y bendiciones para todos realmente. Un abrazo y espero que os hayan entretenido.